హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు బాస్కర్స్ బయాలజీ ఈ వీడియోలో ఫోటో సింథసిస్ అండ్ హైయర్ ప్లాన్స్ దీనికి సంబంధించి కొన్ని పార్ట్స్ అయితే మనం అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది దానికి నెక్స్ట్ వస్తున్న పార్ట్ ఇది ఈ విల్ డిస్కస్ చేయబడే టాపిక్ ఏంటంటే వేర్ డస్ ఫోటో సింథసిస్ టేక్స్ ప్లేస్ ఫోటో సింథస్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది ప్లాంట్ లో అనేది ఈ విల్ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే దీనికి సంబంధించిన ఆన్సర్ చూస్తే ఆన్సర్ అంటే ఇన్ ద గ్రీన్ లీఫ్ ఆర్ ఇన్ ద క్లోరో ప్లాస్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ యూ ఎర్లియర్ రీడ్స్ ఇన్ చాప్టర్ ఎయిట్ చాప్టర్ ఎయిట్ లో చేరినటువంటి ఏదైతే గ్రీన్ లీవ్స్ లో ఉన్నటువంటి ఈ క్లోర్ గ్రీన్ గ్రీన్ లీవ్స్ అవ్వచ్చు అదే మనకి క్లోరో ప్లాస్ట్ అవ్వచ్చు దీనిలో ఫోటోస్ జరుగుతుందని చెప్పిన అయితే ఇక్కడ జరిగింది యూ ఆర్ డెఫినెట్లీ రైట్ సో అక్కడే మనకి ఏంటంటే గ్రీన్ లీవ్స్ లో అదే మనకి క్లోరో ప్లాస్ట్ ఉన్నటువంటి గ్రీన్ లీవ్స్ లో మాత్రమే ఫోటోస్ జరిగేటటువంటి ఛాన్స్ అయితే మాత్రం ఉంది చూడండి ఫోటోస్ డస్ నాట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద గ్రీన్ లీవ్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ బట్ ఇట్ డస్ సో ఆల్సో ఇన్ అదర్ గ్రీన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ అంటే గ్రీన్ కలర్ లో ఉన్న లీవ్స్ లోనే కాదు గ్రీన్ కలర్ లో ఉన్న ఏ పార్ట్ లో అయినా సరే మాక్సిమం ఫోటోస్ జరుగుతుందని చెప్పి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ లో మనకి లీవ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఓన్లీ లీవ్స్ లోనే క్లోరో ఫోటోస్ జరుగుతుందంటే ఓన్లీ గ్రీన్ కలర్ లీవ్స్ ఏ కాదు గ్రీన్ కలర్ లో ఉన్న ప్లాంట్ లో ఏ పార్ట్ లో అయినా సరే మాక్సిమం ఫోటోస్ జరిగే ఛాన్స్ ఉంది అయితే చూడండి యూ వుడ్ రికలెక్ట్ ఫ్రమ్ ప్రీవియస్ యూనిట్ దట్ ద మీసోఫిల్ సెల్స్ ఇన్ ద లీవ్స్ లీవ్స్ లో మనకి మీసోఫిల్ సెల్స్ ఉంటాయి హ్యావ్ ఎ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లోరో ప్లాస్ట్ దీనిలో మనకి ఏంటంటే లీవ్ తాలూక ఎంట్రన్స్ చూసుకుంటే ఎపిడెర్మిస్ అంటే ఎపిడెర్మిస్ ఏంటంటే అప్పర్ లో ఉంటుంది అలాగే లోవర్ లో కూడా ఎపిడెర్మిస్ ఉంటుంది ఎపిడెర్మిస్ కింద మనకి ఏమవుతుంటే ఇలా మనకి మీసోఫిల్ సెల్స్ ఉంటాయి మీసోఫిల్ సెల్స్ ఇలా మనకి మీసోఫిల్ సెల్స్ అనేవి ఇలా రెండు రకాలు ఉంటాయి ప్యాలిసైడ్ ఒకటి స్పాంజి ఒకటి అని చెప్తాం అయితే ఈ మీసోఫిల్ సెల్స్ లో మనకి కార్నర్ లో మనకి ఏమవుతుంది క్లోరో ప్లాస్ట్ ఉంటాయి ఇలా కార్నర్స్ లో ఉంటాయి మీరు డాట్స్ కింద చూపిస్తారు డైగ్రామ్ లో సో అయితే ఏమవుతుంది మీసోఫిల్ సెల్స్ మార్జిన్ లోనే మనకి ఉంటాయి అంటే అక్కడ విషయం ఏంటంటే ఏదైతే లీఫ్ అనుకున్నామో గ్రీన్ కలర్ లో ఉన్న లీఫ్ లో ఏ పార్ట్ లో క్లోరో ప్లాస్ట్ ఉంటాయి అంటే ఏ గ్రీన్ అంటే ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ చూసుకుంటే ఈ మీసోఫిల్ సెల్స్ లో ఈ క్లో ఏవైతే క్లోరో ప్లాస్ట్ అనుకున్నా క్లోరో ప్లాస్ట్ లార్జ్ నెంబర్ లో ఉంటాయి ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది యూజువల్ ద క్లోరో ప్లాస్ట్ అలైన్ డెమ్ సెల్స్ అలాంగ్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ద మీసోఫిల్ సెల్స్ సో మీసోఫిల్ సెల్స్ తల్ వాల్ వాల్స్ వాల్స్ నే మనకి ఏమవుతుంటే ఈ క్లోరో ప్లాస్ట్ అని ఉండడం జరుగుతుంది సో ఇలా ఉండవు మనకి ఏంటంటే సచ్ దట్ యూస్ గెట్ ద ఆప్టిమం క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద ఇన్సిడెంట్ లైట్ సో మనకి ఎంత కావాల్సి వస్తుందో అంత లైట్ ని కూడా ఇవి ఆప్టిమం ఆప్టిమం లైట్ నేమో ఇవి అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం కోసం అని చెప్పి ఏమవుతుంటే ఈ రీజియన్ లో ఎక్కువ ఉండవు అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే లీఫ్ లో ఏ పార్ట్ లో క్లోరో ప్లాస్ట్ లో ఉంటాయి అంటే లీఫ్ తలకి ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ తీసుకుంటే మీ అయితే ఈ అప్పర్ ఎపిడెర్మిస్ అదే లోవర్ ఎపిడెన్స్ లో ఇంట్లో కూడా మీసోఫిల్ సెల్స్ ఉంటాయి మీసోఫిల్ సెల్స్ అంటే లీఫ్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి సెల్స్ సో ఈ సెల్స్ లో మార్జిన్ అంటే మనకి ఏంటంటే క్లోరో ప్లాస్ట్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఉండే యూ హ్యావ్ స్టడీ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ క్లోరో ప్లాస్ట్ ఇన్ చాప్టర్ ఎయిట్ సో మనకి చాప్టర్ ఎయిట్ లో ఆల్రెడీ మీరు క్లోరో ప్లాస్ట్ తల స్ట్రక్చర్ ఏంటంది చదివారు సో దానికి సంబంధించి డైగ్రామ్ కూడా మనకి ఇక్కడ కింద ఇవ్వడం జరిగింది క్లోరో ప్లాస్ట్ సంబంధించిన డైగ్రామ్ కూడాను నెక్స్ట్ విత్ ఇన్ ద క్లోరో ప్లాస్ట్ దేర్ ఈస్ ఎ మెంబ్రేనియ సిస్టమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ గ్రానా సో మెంబ్రేన్ తో ఫార్మ్ అయిన సిస్టమ్ ఉంటే దాన్ని మనకి గ్రానా అని చెప్పడం జరుగుతుంది ద స్ట్రోమా లామెల్లా అండ్ ద మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ స్ట్రోమా లోపల ఉందంటే రిమైనింగ్ అంతా కూడా స్ట్రోమా కింద అయితే మనం ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇది మొత్తం మెంబ్రేన్ తో ఫార్మ్ అయినటువంటి ఎన్ని కూడా ఉన్నాయి సో ఈ పార్ట్ మనకి గ్రాన్ అంత ఈ గ్రాన్ ఇది కూడా గ్రాన్ అలాగే మధ్యలో లిక్విడ్ ఫామ్ లో కనిపిస్తున్న అంత కూడా మనం స్ట్రామా అంటాం అంటే టూ రీజన్స్ కింద చెప్తాం ఒకటి గ్రానా రీజన్ రెండు స్ట్రామా రీజన్ సో ఆ రెండు కూడా ఇక్కడ ఉంది గ్రానా రీజన్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది మెంబ్రేన్స్ తో ఫామ్ అవుతుంది స్ట్రామా రీజన్ మామూలుగా ఉంటుంది సో ఇది మనకు ఓవరాల్ గా ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటిది ఇక్కడ చూడండి దేర్ ఈస్ ఎ క్లియర్ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ విత్ ఇన్ ద క్లోరో ప్లాస్ క్లోరో ప్లాస్ లో డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ కనిపిస్తుంది ద మెంబ్రేన్ సిస్టమ్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ట్రాపింగ్ ద లైట్ ఎనర్జీ అండ్ ఆల్సో ఫర్ ద సింథసిస్ ఆఫ్ ఏటీపీ అండ్ ఎన్ఏటీపీహెచ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏదైతే మనం తైరు అంటే గ
గ్రానులో సన్ లైట్ ని క్యాప్చర్ చేస్తుంది కాబట్టి దీని లైట్ రియాక్షన్ అంటాం దీన్ని మనం ఫోటో కెమికల్ రియాక్షన్ అని చెప్పడం కూడా జరుగుతుంది ఫోటో కెమికల్ రియాక్షన్ నెక్స్ట్ ద లేటర్ ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ లైట్ డ్రైవ్ అండ్ బై ద డిపెండింగ్ ఆన్ ద ప్రొడక్ట్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ద లైట్ రియాక్షన్ అయితే నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాసెస్ లో ఏం జరుగుతుందంటే లేటర్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ వచ్చేసరికి అవుతుందంటే లైట్ రియాక్షన్ అయితే కాదు లైట్ మీద డైరెక్ట్ గా డిపెండ్ అవ్వదు కానీ లైట్ రియాక్షన్ లో ప్రొడ్యూస్ అయినది ఏటీపీ ఎన్ఏటీపీ హెచ్ మీద ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది సో కాబట్టి డిస్టింగ్ ద లేటర్ దే ఆర్ కాల్డ్ బై కన్వెన్షన్ యాజ్ డార్క్ రియాక్షన్ సో ఇది మనకి డార్క్ రియాక్షన్ అని చెప్తాం ఇది మనకి కార్బన్ రియాక్షన్ అంటాం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకుని లైట్ రియాక్షన్ మనకి ఫోటో ఫోటో కెమికల్ రియాక్షన్ అంటాము అలాగే మనకి డార్క్ రియాక్షన్ వచ్చేసరికి కార్బన్ రియాక్షన్ అంటాం అంటే లైట్ రియాక్షన్ ఎప్పుడు కూడా గ్రానాలో జరుగుతుంది డార్క్ రియాక్షన్ ఎప్పుడు కూడా మనకి స్ట్రామాలో జరుగుతుంది హౌ ఎవర్ దిస్ షుడ్ నాట్ బీ కన్సిడర్డ్ టు మీన్ దట్ దే అక్కర్స్ ఇన్ డార్క్నెస్ ఆర్ దే ఆర్ నాట్ లైట్ డిపెండెంట్ అంటే ఇది డార్క్నెస్ లో జరిగేటువంటి ప్రాసెస్ అయితే కాదు అంటే ఇక్కడ మనకి డార్క్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి చీకట్లో అంటే పగలంతా ఏదైతే లైట్ రియాక్షన్ చదువుతుందో రాత్రి వేసరికి డార్క్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది అనుకుంటాం కానీ అది కాదు డార్క్ రియాక్షన్ అంటే డైరెక్ట్ గా డైరెక్ట్ గా అంటే సన్ లైట్ తో అవసరం లేదు సన్ లైట్ అయితే మాత్రం అవసరం లేదు సన్ లైట్ లేకుండా జరుగుతుంది కాబట్టి మనం డార్క్ రియాక్షన్ చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇది ఓవరాల్ గా దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ ఏదైతే మనకి పిగ్మెంట్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి ఫోటోస్ ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ లో చూద్దాం ఈ వీడియో మీకు ఎంతకంతే హెల్ప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక